বাঙালি জীবনে বৈশাখী হাওয়া অপেক্ষা মাত্র কয়েক ঘন্টা মঙ্গল শোভাযাত্রার অনুষঙ্গ তৈরিতে ব্যস্ত চারুকলার শিক্ষার্থীরা রমনা বটবুলে সুরের মূর্ছনায় নতুন সূর্যকে স্বাগত জানাবে ছায়ানট মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জড়া অগ্নি স্নানে সূচি হোক ধরা বৈশাখ হলো আমাদের জীবন সুর আমরা তীব্র আশাবাদী আমরা যে আমরা রাত 11টার মধ্যে আমাদের আসলে সমস্ত কাজ শেষ করতে পারবো সকালে সত্য সুন্দরভাবে আসলে বের হয়ে যাবে মঙ্গল শোভাযাত্রা নেই জঙ্গি হামলার আশঙ্কা রাজধানী জুড়ে তিন স্তরের নিরাপত্তা চারটা পরে আমরা রমনা পার্কটা আর দর্শনার্থীদের জন্য কাউকে প্রবেশাধিকার দিব না যে কোনো নাশকতা হামলা মোকাবেলায় র‍্যাব স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডো টিমকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছি আমি জান্নাতুল সাদিয়া এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ দুর্নীতির মামলায় তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জোবাইদার বিচার শুরুর আদেশ আদালতের পলাতক অবস্থায় নিয়োগ দিতে পারবেন না আইএনজিবি तीन टा बाड़िए चलती बड़ो मौसुमे त्रिश टाक के जी दरे चार लाख मेट्रिक टन धान करकार चाल चुवाल टाक सत मे थे शुरू संग्रह मंत्री नवेम्बरे मतिझिल पर्त चल मेट्रो रेल जान सड़क परिवहन मंत्री जुने सारा देशे एकजोगे एक सेतु उद्बोधन कर प्रधानमंत्री এবং দাবদাহে বাড়ছে হিট স্ট্রোকের সংখ্যা উপসর্গ মাথা ব্যথা খিঁচুনি কিংবা অজ্ঞান হওয়া অসতর্কতায় হতে পারে মৃত্যু বেশি করে পানি পানের পরামর্শ বাংলা নববর্ষ চোদ্দশো ত্রিশ উদযাপনের দোরগোড়ায় বাঙালি আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা এরপরই রঙে ঢঙে সেজে উৎসব মুখর আয়োজনে পুরানোকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছর বরণ করে নেবেন সারা দেশের মানুষ বৈশাখের অন্যতম অনুষঙ্গ মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন প্রায় শেষের দিকে কাল সকাল নয়টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে বের হবে শোভাযাত্রা যেখানে অংশ নিতে পারবেন সর্বস্তরের মানুষ বৈশাখের রঙে রঙিন প্রতিটি প্রাণ রঙে সেই ছটা লেগেছে তৃষ্ণার্থ মানব মনেও এ যেন এক অন্যরকম ভালো লাগা ভালোবাসা যে ভালোবাসা মনের অজান্তে ধরা দেয় গান হয়ে বৈশাখ আবহনের আনন্দে ভাসে মানুষ আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা দুয়ারে করা নাড়ছে বাংলা নতুন বছর চোদ্দশো তিরিশ আর তাই জোর প্রস্তুতি চলছে বর্ষবরণের রাত দিন খেটেও যেন শেষ হচ্ছে না কাজ প্রতি বছরের ন্যায় কর্মব্যস্ত সময় কাটছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের রঙিন বাহারি সব মুখোশ তৈরির কাজ শেষ হয়েছে একদিন আগেই চলছে মাটির সরা ও হাত পাখায় রং করার কাজ তবে এত সব আয়োজনের ভিড়ে সব থেকে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে মোটিভ তৈরিতে এবার বাঘ ময়ূর নীলগাই টেপা পুতুল আর মায়ের কোলে সন্তান সহ মোট ছয়টি মোটিভ স্থান পাবে মঙ্গল শোভাযাত্রায় রাজা রানী যেগুলো হচ্ছে আপনার এই আশেপাশে দেখছেন এই রাজা রানীগুলোর কাজ আমরা এই বিগত চার পাঁচ দিন ধরে কন্টিনিউস ভাবে করে যাচ্ছি রাত জেগে সারাদিন খেটে তো এইগুলো এখন শেষ মুহূর্তে এসে পৌঁছিয়েছে তো এইগুলো হচ্ছে গিয়ে বলা যায় মূল আকর্ষণ এছাড়া প্রতিমার মতো সরা মুখোশ প্যাচার মাস্ক এগুলো সবই থাকছে হাতে থাকা কাজের তুলনায় সময় খুব একটা না থাকলেও শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা রাতের মধ্যেই শেষ হবে পুরোটুকু শুক্রবার সকালে যথাসময়ে রঙিন আয়োজনে করা হবে মঙ্গল শোভাযাত্রা বরণ হবে পহেলা বৈশাখ বৈশাখ বরণের আনন্দে সামিল হতে অনেকেই ঘুরে দেখছেন চারুকলা ঘুরে দেখছেন প্রস্তুতির নানা কর্মযজ্ঞ প্রত্যাশা ধর্মীয় গোরামির বিরুদ্ধে জয় হোক সত্য ও সুন্দরের মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জড়া অগ্নি স্নানে সূচি হোক ধরা তো আসলে পুরনো বছরটা চলে যাওয়া বিদায় এবং নতুন বছরটা আনন্দের সঙ্গে বরণ করার জন্য মূলত আসলে আমি মনে করি মঙ্গল শোভাযাত্রাটা আমরা করে থাকি এই অপেক্ষাটা থাকি যে আমরা সবাই মিলে একসাথে মিলে মিশে কাজ করা সবাই আনন্দ করা পয়লা বৈশাখের সময় সব বাড়িতে বাড়িতে একটা পান্তাইলিশ খাওয়ার আমেজ সৃষ্টি হয়ে যায় এখনো সেটা আছে এই বছর না হয় রমজানের জন্য দেখা যাবে সেটা অত অতটা বড় সড়ভাবে হবে না কিন্তু তারপর পয়লা বৈশাখ সবসময়ই মানুষের মনে একটা বিশেষ জায়গা করে রেখেছিল এবং সেটা থাকবে যুদ্ধ নয় শান্তির প্রার্থনায় এবছর মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রতিপাদ্য হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বরিশ ধরা মাঝে শান্তির বাড়ি পঙ্ক্তিটি রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা 
এই মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে আছেন রিপোর্টার রাশেদ বাপ্পি এবং বরিশালের সিটি কলেজ মাঠে আছেন রিপোর্টার অপূর্ব অপু প্রথমেই সরাসরি যাচ্ছি বাপ্পির কাছে একদিকে উৎসবের আনন্দ আর অন্যদিকে শেষ হয়েও যেন হচ্ছে না শেষ অর্থাৎ এই দুয়ের মিশ্র অনুভূতি আমরা দেখতে পাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে ঠিক এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে চারুকলায় যে বিশেষ আয়োজনটি হয় অর্থাৎ মঙ্গল শোভাযাত্রা সেই মঙ্গল শোভাযাত্রায় যে মুখোশগুলো প্রাধান্য পায় মানুষের হাতে সেই মুখোশগুলোতে শেষ মুহূর্তে রং করার যে প্রস্তুতি সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি কেউ রং করছেন হাত পাখায় অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী কেউ রং করছেন মাটির হাড়িতে অর্থাৎ রঙে রঙিন ভাবে যে উৎসবকে বা পহেলা বৈশাখে বরণ করার যে আয়োজনটি তার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে আর আমি যেহেতু শুরুতেই বললাম যে শেষ হয়ে হচ্ছে না শেষ সেটা বলতে গেলে আমাদেরকে একটু বাইরের অবস্থাটা বলতে হবে অর্থাৎ চারুকলা অনুষদের বাইরের প্রাঙ্গনে যে আয়োজনটি হচ্ছে অর্থাৎ মোট ছটি মোটিভ এবার প্রাধান্য পাবে এবার মঙ্গল শোভাযাত্রায় যার মধ্যে রয়েছে ট্যাপা পুতুল রয়েছে নীলগাই রয়েছে বাঘ এরকম যে ছয়টি মোটিভ সেই মোটিভের মধ্যে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো কাজ এখনো শেষ হয়নি অর্থাৎ সেজন্যই আমরা বললাম যে শেষ হইল না শেষ এরকম একটা অনুভূতি তবে চারুকলার যেসব শিক্ষার্থীরা রয়েছেন শিক্ষকরা রয়েছেন তারা বলছেন যে আজ রাতের মধ্যেই পরিপূর্ণভাবে তারা কাজ শেষ করতে পারবেন অর্থাৎ প্রতি বছর আমরা যেমনটা দেখি শেষ দিকে এসে সবাই মিলে হাতে হাত লাগিয়ে যে কাজ করার যে প্রবণতা সেটি কিন্তু আমরা আজকেও দেখতে পাবো এরই মধ্যে দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার্থীরা এসেছেন এসেছেন শিক্ষকরাও থেকে প্রত্যেকের মতো করে কাজটুকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং একটু জানিয়ে রাখি আগামীকাল সকাল নয়টায় মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হবে চারুকল অনুষদের গেট থেকে শুরু হয়ে শাহবাগ মোড় পর্যন্ত যাবে এবং শাহবাগ মোড় থেকে সেই শোভাযাত্রা আবার চারুকলা এসে শেষ হবে আমরা যেমনটা জেনেছি চারুকল অনুষদের শিক্ষকরা যেমনটা বলেছেন যে এবার যেহেতু রমজান সেই রমজানের কারণে শোভাযাত্রার পরিসরটা কিছুটা কমিয়ে আনা হয়েছে তবে শোভাযাত্রার পরিসর কমিয়ে আনলো মানুষের মধ্যে যে রং মানুষের মধ্যে যে আনন্দ তার যে কোনো কমতি নেই সেটি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখেছি যে নানা শ্রেণী পেশার মানুষ পহেলা বৈশাখের আগের দিন অর্থাৎ আজকে চৈত্রের শেষ দিনে ছুটে আসছেন এই চারুকল অনুষদের প্রাঙ্গনে এসে তারা এই যে বর্ষবরণের যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতির সঙ্গে তারা একাকার হয়ে যাচ্ছেন তারা উৎসবে রঙিন হচ্ছেন আমরা একটু জানবো বরিশালের খবর সেখানকার প্রস্তুতির খবর জানাবেন সহকর্মী অপূর্ব অপু অপু বরিশালের কি অবস্থা আজ চৈত্রের শেষ দিন চৈত্র সংক্রান্তি রোজ্যের তাপে তাপদাহ অবস্থা মানুষের জীবন অতিষ্ঠ তবে উৎসবপ্রিয় বাঙালি থেমে নেই তার উৎসবের আয়োজন করতে রাত পোহালি বাংলা নববর্ষ প্রাণের উৎসবকে বরণ করতে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে গোটা বরিশালবাসী এই মুহূর্তে আমি আছি বরিশালের সিটি কলেজ মাঠে এখানে চারুকলার উদ্যোগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে আপনি হয়তো দেখছেন যে চারুকলার কর্মীরা তারা যে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করবে সেই শোভাযাত্রায় অনুষঙ্গ নানান ধরনের উপাচার তারা তৈরি করেছে এগুলো নিয়ে আগামীকালকে সকালবেলা তারা কিন্তু সাত সকালেই সকাল আটটার সময়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করবে মূলত আগামীকালকে সকাল সাতটায় বিম স্কুল মাঠে সেখানে প্রভাতী অনুষ্ঠান হবে বাংলা বর্ষ বর্ষবরণের তারপর পরে আটটায় মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হবে এবছর প্রতি বছর দুটি মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হতো কিন্তু এবছর একটি মঙ্গল শোভাযাত্রায় বের হবে একসাথে উদিচি এবং চারুকলা ঠিক এই মুহূর্তে সিটি কলেজ মাঠে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও কিন্তু এসে পৌঁছেছেন এবং পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার আশরাবুদ্দিন ভূঁয়ের নেতৃত্বে এর আগে বিম স্কুল মাঠে তারা প্রদক্ষিণ করেছেন ঠিক এই মুহূর্তে সিটি কলেজ মাঠে তারা কিন্তু আসলে পরিদর্শন করছেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দেখভাল করছেন কোনো ধরনের নিরাপত্তায় ঘাটতি আছে কি না আমাদের সাথে তারা কথাও বলেছেন তারা জানিয়েছেন যে এবছরের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্যরা তারা কিন্তু মাঠে অবস্থান নিচ্ছেন এবং কোনো ধরনের যাতে নিরাপত্তা ঘাটতি না হয় সেজন্য তারা কিছুক্ষণ আগে বিম স্কুল মাঠ অর্থাৎ যেখানটাতে বৈশাখী মেলা হবে এবং এই সিটি কলেজ মাঠে চারুকলার উদ্যোগে এখানে কিন্তু লোকজ প্রদর্শনীও প্রদর্শনী করা হবে এবং সেজন্য পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সাদা পোশাকধারী এবং পোশাকধারী পুলিশরা কিন্তু সামনে পেছনে অর্থাৎ মঙ্গল শোভাযাত্রার সামনে পেছনে তারা কিন্তু নিরাপত্তা বলায় তৈরি করেছে এবং আজকে দিন ঘর এবং শহরের বিভিন্ন জায়গায়ও কিন্তু নিরাপত্তা চৌকি বসাবে যাতে কোনো ধরনের কোনো থ্রেটিং না আসে সব কিছু মিলে গোটা বরিশালবাসী এখন অপেক্ষা করছে সাত সকাল হবারের হবার অপেক্ষা এবং বাঙালির প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ বরণ করবে নানান আয়োজনের মধ্য থেকে তিন দিনব্যাপী বছর বৈশাখী মেলা হবে বরিশাল শহরের বিভিন্ন স্কুল মাঠে বিভিন্ন উপজেলাতেও এই ধরনের মেলার আয়োজন করা হয়েছে সব কিছু মিলে আনন্দ এবং উৎসবমুখর পরিবেশই গোটা বরিশালবাসী তাদের প্রাণের উৎসব সার্বজনী
বাংলা নববর্ষ উদযাপনের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিয়ে জানতে এতক্ষণ সরাসরি ছিলাম বরিশালে তার আগে ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পহেলা বৈশাখ উদযাপন ঘিরে জঙ্গি হামলা কিংবা নাশকতার শঙ্কা নেই জনসাধারণের নিরাপত্তায় রাজধানী জুড়ে থাকবে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নারী দর্শনার্থীদের হেনস্থা ও যৌন হয়রানি ঠেকাতে কাজ করবে র্যাবের আলাদা টহল টিম তবে বিকেল চারটার মধ্যে রমনা বটমূলের অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার বাংলা নববর্ষ চোদ্দশো ত্রিশ উদযাপনে রমনায় নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিতে ঢাকা মহানগর পুলিশ ও র্যাবের যৌথ মহড়া বৈশাখ বরণে প্রস্তুত রমনা বটমূল মঞ্চের পাশে হঠাৎই বোমার অস্তিত্ব খুঁজে পেল নিরাপত্তা রোবট মুহূর্তেই জ্বলে ওঠে বিপদ সংকেত কয়েক সেকেন্ডে বোমাটি নিষ্ক্রিয় করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নতুন সংযোজিত নিরাপত্তা রোবট বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে নিরাপত্তা নিশ্চিতে মহড়া চালায় বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট ডগ স্কোয়াড সোয়াতের সদস্যরা এ সময় পরিদর্শনে গিয়ে র্যাব মহাপরিচালক জানান এবারের বর্ষবরণ ঘিরে জঙ্গি বা সন্ত্রাসী হামলার কোনো শঙ্কা নেই উৎসব উদযাপন শেষটা হওয়া পর্যন্ত সারা দেশে র্যাবের গোয়েন্দা নজরদারি থাকবে যে কোনো নাশকতা হামলা মোকাবেলায় র্যাব স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডো টিমকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে এছাড়াও নাশকতার যে কোনো উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় পর্যাপ্ত সংখ্যক টহল মোতায়েন ও সাদা পোশাকে গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে এদিকে পহেলা বৈশাখে রাজধানী জুড়ে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে জানিয়ে ডিএমপি কমিশনার জানালেন রমজান পরিস্থিতি বিবেচনায় এবার বিকেল চারটার মধ্যে অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ রাখার কথা চারটা পরে আমরা রমনা পার্কটা আর দর্শনার্থীদের দিব না তার আগ পর্যন্ত তারা প্রবেশ করবেন চারটা পরে তারা বাড়ি বেরিয়ে যাবেন এ অনুরোধ আপনাদের মাধ্যমে আমি বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে দর্শনার্থীরা কোনো ধরনের ব্যাগ বহন করতে পারবেন না আনা যাবে না ভুবু জেলা কিংবা শব্দ দূষণ করে এমন কোনো কিছু নারী দর্শনার্থীদের হেনস্থা ও যৌন হয়রানি ঠেকাতে মাঠে থাকবে র্যাবের আলাদা টিম মার্জিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা রমনা বটমূলে বোমা হামলার ঘটনায় বিস্ফোরক মামলার সাক্ষী খুঁজছে পুলিশ রাষ্ট্রপক্ষ বলছে সাক্ষী না আসায় বাইশ বছরেও বিচার শেষ করা সম্ভব হচ্ছে না হত্যা মামলাটিও হাইকোর্টে ঝুলে আছে নয় বছর ধরে অ্যাটর্নি জেনারেল জানান খুব শিগগিরই শুনানির জন্য বেঞ্চ নির্ধারণ করে দেবেন প্রধান বিচারপতি আফজাল হোসেনের রিপোর্ট পহেলা বৈশাখে রমনার বটমূলে বোমা হামলার ঘটনায় দুটি মামলার বিচার শুরু হয় একসঙ্গে হত্যা মামলার রায় হলেও বাইশ বছর ধরে ঝুলে আছে বিস্ফোরক মামলাটি রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বলছেন মামলার সাক্ষীকে খুঁজে না পাওয়া আদালতে এসে সাক্ষ্য দিতে অনিহার কারণে বিস্ফোরক মামলার এমন বেহাল অবস্থা হত্যা মামলায় যারা সাক্ষী এই মামলায়ও তারা সাক্ষী তারা একবার সাক্ষী দিয়ে গেছে পরবর্তীতে সাক্ষী দেওয়ার পর তারা এই মামলার অনেকে সাক্ষী দিতে আসে নেই সে তারা রিলাকটেন্ট বোধ করেছে যে তারা আসে নেই কিন্তু এখন তাদের খুঁজেই পাওয়া যায় নেই ফাইলবন্দি হত্যা মামলাটিও দু হাজার সালে এই মামলায় আট জনের মৃত্যুদণ্ড ও ছয় জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় কিন্তু নয় বছর ধরে হাইকোর্টে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায় মামলাটি মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় একটা বেঞ্চ করে দিতে হবে কারণ এই মামলায় অধিকাংশ যারা এখন আছেন তারা অ্যাটর্নি অফিসে অনেক আইন কর্মকর্তা ছিলেন পরবর্তীতে মাননীয় বিচারপতি হয়েছেন তারা কিন্তু অনেকেই এই মামলাটা ফাইলটা ডিল করেছেন কারণ এই মামলাটা কয়েকবার বিভিন্ন করে আসছে তো এই কারণে তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আশা করতেছি আমরা বন্ধের পরে নতুন বেঞ্চ হবে অন্য প্রসঙ্গ দুর্নীতি মামলায় বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন বিদেশে পলাতক বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রথমবারের মতো তার স্ত্রী ডাক্তার জোবাইদা রহমানেরও বিচার শুরু হচ্ছে আজ দুর্নীতি মামলায় তাদের বিচার শুরুর নির্দেশ দেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত এর মধ্য দিয়ে ষোলো বছর পর বিচারের মুখ দেখছে মামলাটি এদিন লন্ডনে বসে ব্যক্তিগত আইনজীবী দিয়ে আইনি লড়াইয়ের সুযোগ চেয়ে পলাতক তারেক জোবাইদার করা আবেদনও খারিজ হয়ে যায় সাজা হওয়া অন্য মামলায় আইনি লড়াই করতে না চাইলেও গেল ২৯ মার্চ দুর্নীতির এক মামলায় এই সুযোগ চেয়ে বসেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও বিদেশে পলাতক আসামি তারেক রহমান যে মামলায় তার স্ত্রী ডাক্তার জুবায়দা রহমান প্রথমবারের মতো আসামি বৃহস্পতিবার সেই মামলার আদেশের দিন ধার্য ছিল ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে শুনানির শুরুতেই আদালত তারেক জোবাইদার আবেদন খারিজ করে দেন সেই সঙ্গে এই মামলায় অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুরও নির্দেশ দেন সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করেন ষোলোই মে অবৈধ সম্পদ অর্জন তথ্য গোপন 
এবং জুবাইদ রহমানের বিরুদ্ধে স্বামীকে সহযোগিতা করা মিথ্যা তথ্য দেওয়া এইসব বিরুদ্ধে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এবং সেই মামলা চার্জশিট হয়ে তাদেরকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়ে উচ্চতর আদালত তাদেরকে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে কোনো কিছুই তারা মানে নাই এবং বৃদ্ধাঙ্গলি দেখিয়ে বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন তারা ফিউজিটিভ পলাতক পলাতক আসামি আইনে তাদের পক্ষে কোনো প্রাইভেট বা অপ্রাইভেট কোনো আইনজীবী রাখার কোনো সুযোগ তাদের নেই সুতরাং তাদের আবেদন নামঞ্জুর হয়েছে এবং নামঞ্জুর হওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠিত হয়েছে তবে তারেক রহমানের আইনজীবীরা বলছেন এই আদেশ যথাযথ হয়নি যদি জনাব জোবাইদা রহমান এবং তারেক রহমান পলাতকই হতেন তাহলে তাদের সেই আবেদন গ্রহণ করে কেন তাদেরকে নিম্ন আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দিলেন এটাই প্রমাণ করে যে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট তার আবেদন তেনারা উপস্থিত না থাকার কারণে অগ্রাহ্য করে নাই শুধু রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্যে জনাব তারেক রহমানের স্ত্রী হওয়ার কারণে অত্যন্ত আইন মান্যকারী এ দেশের স্বনামধন্য একজন ডাক্তার তাকে এই মামলায় আসামি করেছে জ্ঞাত আয়ের বাইরে চার কোটি একাশি লাখ তিপান্ন হাজার পাঁচশো একষট্টি টাকার সম্পদ অর্জন এবং সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে দু সালের ২৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর কাফরুল থানায় তারেক রহমান ও জুবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে মামলাটি করে দুদক অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে ১৬ বছর পর শুরু হচ্ছে বিচার আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা চলতি বড় মৌসুমে গতবারের চেয়ে তিন টাকা বেশি দরে ত্রিশ টাকা কেজিতে চার লাখ মেট্রিক টন ধান চার টাকা বেশিতে চুয়াল্লিশ টাকা কেজি দরে সাড়ে বারো লাখ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার আর গম কেনা হবে এক লাখ মেট্রিক টন আগামী সাত মে থেকে শুরু হয়ে একত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত চলবে খাদ্য শস্য সংগ্রহ সরকারি খাদ্য গুদামে বর্তমানে মজুত রয়েছে সতেরো লাখ ত্রিশ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য যা অন্য বছর এ সময় তুলনায় পর্যাপ্ত বলে দাবি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের এরপরও বৈশ্বিক নানা সংকটে গম ও চালের দাম বেড়েছে কয়েক দফায় এ অবস্থায় বৃহস্পতিবার খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভায় চলতি বড় মৌসুমে ধান চাল ও গম কারার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বৈঠক শেষে খাদ্যমন্ত্রী জানান বড় মৌসুমে ত্রিশ টাকা কেজি দরে চার লাখ মেট্রিক টন ধান চল্লিশ টাকা কেজি দরে সাড়ে বারো লাখ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল এবং পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি দরে এক লাখ মেট্রিক টন গম কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার ধানের দাম যেমন তিরিশ টাকা করা হয়েছে এবং ধানের লক্ষ্যমাত্রা করা হয়েছে চার লক্ষ মেট্রিক টন এবং চাউলের দাম বিয়াল্লিশ টাকার জায়গাতে চুয়াল্লিশ টাকা করা হয়েছে এবং সেটার লক্ষ্যমাত্রা বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন কৃষকের উৎপাদন খরচ এবং কৃষক স্বার্থের কথা বিবেচনায় নিয়েই এই মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি যে কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে যার জন্য কৃষকের ধানের মূল্য আঠাশ টাকা গতবার যেটা ছিল সেটা তিরিশ টাকা করা হয়েছে আমরা প্রাথমিকভাবে আমরা আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী সাত মে থেকে শুরু হয়ে একত্রিশ আগস্ট দুই হাজার পর্যন্ত চলবে খাদ্য শস্য সংগ্রহ কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা কেটে যাচ্ছে সংকটের কালো মেঘ সাত মাস পর ডলারের যোগান বাড়ার পাশাপাশি এলসি খোলা সহজ হওয়ায় শিল্পের কাঁচামাল আমদানি শুরু করেছেন ব্যবসায়ীরা মার্চ মাসেই চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে পঞ্চাশ লাখ মেট্রিক টন কাঁচামাল আমদানি হয়েছে যা চলতি অর্থ বছরের রেকর্ড আমদানি পরিস্থিতি এমন থাকলে শিগগিরই সব পণ্যের দাম স্থিতিশীল হবে বলে আশা ব্যবসায়ীদের শাখা উচ্চপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমলদেব চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে মার্চ মাসে এসেছে পঞ্চাশ লাখ উনিশ হাজার মেট্রিক টন শিল্পের কাঁচামাল রাজস্ব আদায় হয় রেকর্ড পাঁচ হাজার কোটি টাকা অথচ আগের তিন মাসে অন্তত দশ লাখ মেট্রিক টন করে কম পণ্য আসে ডলারের যোগান বাড়ার পাশাপাশি এলসি করা সহজ হয় পণ্য আমদানি বেড়েছে বলছেন ব্যবসায়ীরা আমদানি বাড়ার ফলে আমাদের এই মার্চ মাসে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণটা বেশি হয়েছে এবং এপ্রিল মাসেও আমরা একই একই ধারাবাহিকতা দেখতে পাচ্ছি এখন যেহেতু ডলার সংকট কিছুটা কাটিয়ে উঠছে সেই জন্য বেশ কিছু এলসি ওপেন করা হচ্ছে কাস্টমসের তথ্য অনুযায়ী শুধুমাত্র মার্চ মাসেই তেইশ লাখ মেট্রিক টন সিমেন্ট লিঙ্কার সাড়ে ছয় লাখ মেট্রিক টন স্ক্রেপ লোহা পাঁচ লাখ মেট্রিক টনের বেশি কয়লা বিশ হাজার মেট্রিক টনের বেশি বিভিন্ন ধরনের ফল আমদানি হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে এছাড়া গার্মেন্টসের র মেটেরিয়াল আমদানি হয়েছে অন্তত পাঁচ লাখ মেট্রিক টন 
বিদেশ থেকে স্ক্রেপ আমদানি বন্ধ হয় গত কয়েক মাসে রডের দাম যেমন লাখের গড়ে পৌঁছে গিয়েছিল তেমনি বিদেশি পাথরের সংকটে বাধাগ্রস্ত হয়েছে মেগা প্রকল্পের কাজ আমদানি বাড়ায় এবার বাজার স্থিতিশীল হওয়ার আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা এলসিটাকে ওপেন করতে হবে এলসি অ্যাভেলেবেল করে দিতে হবে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামাল আমদানি করা যায় এদিকে বছরের শুরুতে জ্বালানি তেলের মজুদ ও সরবরাহ নিয়ে শঙ্কা তৈরি হলো তা কাটতে শুরু করেছে একই সঙ্গে আমদানি বেড়েছে ভোজ্য তেলেরও চট্টগ্রাম বন্দরের পাঁচটি ডলফিন জেটিতে গত মার্চ মাসে সাড়ে তিন লাখ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল এক লাখ মেট্রিক টন পাম অয়েল সাড়ে পাঁচ হাজার মেট্রিক টন রুব্রিকেন এবং অন্তত আড়াই লাখ মেট্রিক টন ডিজেল আমদানি হয়েছে এদিকে চীনে নববর্ষের পর গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ আমদানি বাড়ল তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য বলে মনে করছেন বিজিএমইএ নেতারা ফ্যাক্টরিগুলো ওপেন হওয়ার পর থেকে আমার কাঁচামালগুলো আমরা ইনপোর্ট করতে পারছি যার ধরুন আপনারা এই মাসের দিকে কিছুটা ইনপোর্ট বাড়তে দেখাচ্ছে বছরে বাংলাদেশ প্রায় ষাট বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য আমদানি করে এর মধ্যে আট ধরনের ভোগ্য পণ্য এবং বিশ রকমের শিল্পের কাঁচামালের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি তবে গত বছরের আগস্ট থেকে ডলার সংকটে এসব পণ্য আমদানি স্থবির হয়েছিল কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আশ্রয়ন প্রকল্প নিয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মুখ্য সচিব তোফাজল হোসেন মিয়া সরাসরি যাচ্ছি সেখানে নেমে এসছে এটি মূলত আশ্রয়নের ক্ষেত্রে নানামুখী ইন্টারভেনশনসের কারণে আশ্রয়ন শুধু একটা ঘর নয় আশ্রয়নের মাধ্যমে মানুষ যেমনি নিজের মাথা গোজার ঠাই পেয়েছে একই সাথে তার কিন্তু দুই রুমের ঘরের পাশাপাশি তিনি কিন্তু স্বাস্থ্য পরিষেবা পাচ্ছে স্যানিটেশন পাচ্ছেন একই সাথে তাকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হচ্ছে তাকে সুপেও পানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে এই সব মিলেই আমরা বলি যে এই যে সর্বশেষ যে জরিপে চরম দারিদ্র সীমার নিচে জনসংখ্যার যে পরিমাণটা কমেছে সেটি আমরা মনে করি আশ্রয়নের একটা বিশাল ভূমিকা আছে এটার ক্ষেত্রে তো আমি আপনাদেরকে আরেকটি বিষয় জানাতে চাই এই আশ্রয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি যখন বিরোধী দলে ছিলেন তখন থেকে তিনি এই মানুষের আবাসনের জন্য তিনি বিভিন্ন রকম লেখা লিখেছেন তিনি বিভিন্ন বক্তৃতায় বলেছেন এবং তিনি এই যে আশ্রয়ন নিয়ে তার যে ধারণা এই ধারণা কিন্তু সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলসের আটটি লক্ষ্যমাত্রাকেও অতিক্রম করেছে এই ঘরটি এই একটি ঘর দেওয়ার ফলে এই ঘরে যারা বসতি আছে তাদের যেমনি জীবিকা নিশ্চিত হচ্ছে নারীর যেমনি জমির মালিকানা নিশ্চিত হচ্ছে ঘরের মালিকানা নিশ্চিত হচ্ছে স্যানিটেশনস পানি স্কুলিং কমিউনিটি ক্লিনিক বা প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের সাথে সংযুক্ত এরকম আটটি ইন্টারভেনশনসকে তিনি এই আশ্রয়ন দিয়ে ক্রস কাট করেছেন এবং তার এই ধারণাটি আমাদের এই একটা মৌলিক ধারণা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং তিনি এই যে আশ্রয়ন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল এই কর্মসূচিটিকে তিন আমরা আমাদের কপিরাইটস অফিস থেকে সার্টিফিকেট অফ কপিরাইটস রেজিস্ট্রেশন থেকে তিনি এই মেধা সত্ত্ব তার নামে স্বীকৃত হয়েছে এবং তার ডিসেম্বরে নয় এক মাস এগিয়ে নভেম্বরেই মতিঝিল পর্যন্ত ছুটবে মেট্রো রেল এর মাধ্যমে এই স্বপ্ন বাহনের শতভাগ সুফল নগরবাসী ঘরে তুলবেন বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুপুরে সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী জানান আসছে জুনে আবারও একশো সেতু উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী গত ডিসেম্বরে খুলেছে স্বপ্ন দুয়ার মেট্রো রেল প্রথমে চলে উত্তরা থেকে আগারগাঁও এরপর ধীরে ধীরে এক একটি করে এই পথের নয়টি স্টেশনই এখন চালু এখন এই পথে নিয়মিতই চলছে সকাল থেকে দুপুর নাগাদ তবে শতভাগ সুফল পেতে অপেক্ষা কবে মতিঝিল যাবে এই স্বপ্নবাহন এতদিন দ্বিতীয় ধাপ অর্থাৎ আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের ডেডলাইন ডিসেম্বর থাকলেও এবার খোদ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জানালেন নির্ধারিত সময়ের আগেই নভেম্বরে চালু হচ্ছে এই পথ আগামী নভেম্বর নাগাদ আশা করি মতিঝিল আমরা নভেম্বর আমি দিয়ে রাখলাম একটু বেশি আমরা মতিঝিল পর্যন্ত লাইন তো হয়ে গেছে আমাদের প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে কাজে আমরা এখানে এম আর টি লাইন সিক্সের কাজ 
সমাপ্ত করতে পারব মন্ত্রী জানান আগামী জুন মাসে আবারও দেশের একশোটি সেতুর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী আগামী জুনে একশো সেতুর শুভ উদ্বোধন আমরা আগে একশো সেতুর উদ্বোধন করেছি আগামী জুনেও প্রধানমন্ত্রী একশো সেতুর শুভ উদ্বোধন করতে পারবেন নভেম্বরে বিআরটিসির বহরে একশোটি ডাবল ডেকার এসি ইলেকট্রিক গাড়ি যুক্ত করা হবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের নাজমুস সালেহি সময় সংবাদ ঢাকা চলমান দাবদাহে দেখা দিয়েছে হিট স্ট্রোকের সংখ্যা অবজ্ঞা করলে হতে পারে মৃত্যুও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন প্রচণ্ড তাপমাত্রায় সতর্ক না হলে রয়েছে জীবন সংখ্যা সেক্ষেত্রে মাথা ব্যথা খিঁচুনি কিংবা শ্বাসকষ্ট হলে মাথায় পানি দিতে হবে রোগী অজ্ঞান হলে যেতে হবে হাসপাতালে তবে যারা দীর্ঘ মেয়াদি রোগে ভুগছেন এবং শিশু ও বৃদ্ধদের প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ তাদের রাশেদ লিমনের রিপোর্ট চোত্রে শেষে দাবদাহে পুটছে পুরো দেশ গত সপ্তাহখানে খোল ক্রমেই যেন বাড়ছে তাপমাত্রা এরই মধ্যে পারো চল্লিশ ছুঁই ছুঁই আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস বলছে এই দফায় একচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যেতে পারে এই পোড়া রোদে যারা বাইরে বের হচ্ছেন তারাই জানেন চোত্রের কি দহন এমন পরিস্থিতিতে তৈরি হচ্ছে হিট স্ট্রোকের সংখ্যা যা থেকে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে হিট স্ট্রোকের লক্ষণ কি রোগী হঠাৎ করেই জ্ঞান হারাতে পারেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন হালকা মাথা ব্যথা মাথা ঘোরা মাথা হালকা অনুভব করা এছাড়া হতে পারে খিচুনি ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস বমি কিংবা বমি বমি ভাব রোগীর অসংলগ্ন আচরণ করা যে কোনো বিষয়ে ডিসিশন নেওয়ার যে স্বাভাবিক ক্ষমতা ওইটা কমে যেতে পারে দিস ইজ ওয়ান ওয়ে অ্যানাদার ওয়ে যে প্রচণ্ড গরমে অনেক সময় ভ্যাজোবেগাল শখ বলি আপনার অনেক সময় ভেজে বাগাল শখে হয়েছে কি হার্ট সাডেনলি আপনার পোলাপস করতে পারে বা হার্ট রেট কমে যেতে পারে হার্টের যে ক্যাপাসিটি সেটা কমে গিয়ে ব্রেনের রক্ত সাপ্লাই কমে গিয়ে পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে সো এই দুইটা এছাড়া প্রচণ্ড গরমের ইফেক্টে পেশেন্ট এমনিতেও অনেক সময় তাদের কনসিয়াসনেস বা জাজমেন্ট করা যে অ্যাবিলিটি সেটাও কমে যেতে পারে সেক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতিতে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে বাইরে যাওয়া এমন উপসর্গ দেখা দিলে পর্যাপ্ত বাতাস আছে এমন ঠান্ডা ও ছায়াযুক্ত স্থানে যেতে হবে গোসল করা আদৌ সম্ভব না হলে ঠান্ডা পানি দিয়ে গা মুছে নিতে হবে পড়তে হবে ঢিলে ঢালা পোশাক ধীরে ধীরে পান করতে হবে মৃদু ঠান্ডা পানি তবে খিচুনি দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে বেশি বেশি পানি ও তরল খাবার গ্রহণের পাশাপাশি খেতে হবে সহজ পাচ্ছ খাবার শাকসবজি খেতে হবে ফল খেতে হবে দই চিরা বিষাণু খাবার যেগুলো আছে সেগুলো খেতে পারে অবশ্যই রৌদ্রটা যাতে কম লাগবে সেজন্য ছাতা ইউজ করতে হবে আমার উপদেশ থাকবে যে প্লিজ আপনারা দয়া করে বেশি বেশি তৎক্ষণাৎ পানি খাওয়া শুরু করে দিবেন। শিশু বৃদ্ধ ও যারা দীর্ঘমেয়াদি রোগে ভুগছেন এমন ব্যক্তিরা এই গরমে বেশি রয়েছেন হিট স্ট্রোকের ঝুঁকিতে তাই তাদের বেলায় নিতে হবে বাড়তি সতর্ক রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা তীব্র গরমে হাসপাতালে বেড়েছে ঠান্ডা ও গরমজনিত রোগীর চাপ শয্যা সংকটে মেঝেতে চিকিৎসা নিতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকে আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যশোরে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে স্থানীয় আবহাওয়া অফিস চৈত্রের শেষ দিনে গনগনে খরা আর তাপাদহে পুড়ছে দেশ একটু স্বস্তির আশায় ছায়া খুঁজছে পথচারীরা চুয়াডাঙ্গায় অব্যাহত রয়েছে মাঝারি তাপাদহ সূর্যের তাপে পুড়ছে মাঠের ফসল স্যালো মেশিনের সেচ দিয়ে শুকিয়ে যাওয়া মাটি ভিজে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে যশোরের তীব্র গরমে সবচেয়ে বেশি বিপাকে খেটে খাওয়া মানুষ গরমের কারণে রাস্তার পাশে বিশ্রাম নিয়ে স্বস্তি পাওয়ার চেষ্টা করছেন তারা পুকুরে হাত মুখ মাথায় পানি দিয়ে তাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছেন শ্রমজীবীরা বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে স্থানীয় আবহাওয়া অফিস গরমের কারণে আমরা রাস্তায় থাকতে পারছি না ছায়া একটু বসছি রেস নিচ্ছি বাড়িতে টিনের ঘর গরমে থাকতে পারছি না ঠান্ডা গরম জনিত কারণে নগর হাসপাতালে বেড়েছে রোগীর চাপ শয্যা সংকটে মেঝেতে চিকিৎসা নিতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকে অন্যদিকে বাড়তি রোগীর চাপ সামলাতে হিমশিম অবস্থা চিকিৎসকদের এছাড়া কুষ্টিয়া ও রংপুরের তীব্র রোদে নাবিশ্বাস উঠেছে জনজীবনে সর্দার মোহাম্মদ আরিফ সময় সংবাদ 
শ্রদ্ধা ভালোবাসা আর শরণের মধ্য দিয়ে শেষ বিদায় জানানো হলো বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জাতির বীর এই সন্তানকে শ্রদ্ধা জানান সর্বস্তরের মানুষ পরে তাকে জানানো হয় রাষ্ট্রীয় সম্মান জাফরুল্লাহ চৌধুরী যুগে যুগে অনুপ্রেরণা যোগাবেন মানবাধিকার আর মুক্তিমুখীন জনতার কণ্ঠ হয়ে ওমর ফারুকের ছবিতে আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট যে লাল সবুজের পতাকার জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন সেই পতাকায় জড়িয়ে রাষ্ট্র শ্রদ্ধা জানালো তার বীর সন্তানকে আজীবনের জীবন তাক যোদ্ধাকে হারালো বাংলাদেশ স্বর্ণনের উন্নত জীবন ছেড়ে যিনি ছুঁড়ে ফেলেন তৎকালীন পাকিস্তানি পাসপোর্ট যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে তার বিদায়ে জাতি আজ ভারাক্রান্ত তাই তো সকাল দশটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তার মরদেহ আসার আগেই শত শত মানুষের এই জমায়েত শ্রদ্ধার ফুলে ঢেকে যায় বীরের কফিন শ্রদ্ধা নিবেদনের সেই মিছিলে ছিলেন রাজনীতিবিদ সংস্কৃতি কর্মী আর অগণিত ভক্ত শোভানুধ্যায়ী সবার কণ্ঠে একই উচ্চারণ একই হাহাকার ডক্টর জাফরুল্লার সংগ্রামী স্মৃতি বেঁচে থাকবে গণমানুষের হৃদয়ে শারীরিকভাবে তার বিদায় ঘটলেও তিনি যুগে যুগে অনুপ্রেরণা যোগাবেন মানবাধিকার আর মুক্তিমুখীন জনতার কণ্ঠ হয়ে এই রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রকে একটা কল্যাণমূলক রাষ্ট্র এই সমাজকে সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য একটা সমাজ নির্মাণ করবার জন্য তার সারাটা জীবন তিনি উৎসর্গ করেছেন জাফরুল্ল ভাই তার যুগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ কোনো সন্দেহ নেই বর্তমান চিকিৎসা সম্বন্ধে যে আমরা পরিবর্তন বা যে দৃষ্টিভঙ্গির একটা নতুন চিন্তা বাংলাদেশের যে প্রতিকৃ তিনি চিকিৎসা এবং শিক্ষা এই দুটোই ছিল আমাদের মৌলিক দাবি এই দুটো ক্ষেত্রেই তার অবদান স্বীকৃত গরিবের বন্ধু হিসাবে দাঁড়িয়ে ছিল স্বাস্থ্যসেবার জন্য এত সস্তায় তার কেউ কাজ করেনি বয়স ছিল একাশি কিন্তু কণ্ঠে ছিল তারুণ্যের তেজ আর তাই তো ডক্টর জাফরুল্লাহকে আমরা দেখি কেননা হাতে হুইল চেয়ারে বসে রাজপথ কাঁপিয়ে গেছেন যে কারণে একজন সাধারণ জাফরুল্লাহ আমাদের কাছে হয়ে থাকবেন অনন্য অসাধারণ আতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা জমে উঠেছে সিলেটের ঈদ বাজার বিপণী বিতান শপিং মলে মানুষের উপচে পড়া ভিড় এই মুহূর্তে নগরীর নয় সড়ক এলাকায় আছেন রিপোর্টার শাহ শরীফ উদ্দিন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে রমজানের শেষ ভাগের দিকে এসে সিলেটের ঈদের বাজার অনেকাংশে জমে উঠেছে এবং শুধু অনেকাংশে বলা যাচ্ছে না আসলে পূর্ণাঙ্গ জমে উঠেছে বলা যায় কারণ আপনি নিশ্চয় জানেন যে আগামীকাল বাঙালির ঐতিহ্যের উৎসব পহেলা বৈশাখ এবং সামনে ঈদ এই দুই উৎসবকে কেন্দ্র করে সিলেটের বিপণী বিতানগুলো বা শপিং সেন্টারগুলোতে আমরা মানুষের উপচে পড়া ভিড় দেখছি এবং বিশেষ করে হচ্ছে দুপুরের পর থেকে কিন্তু মানুষের সমাগম বেড়ে যায় এবং এই সমাগম চলতে থাকে গভীর রাত পর্যন্ত অর্থাৎ সেহরির আগ পর্যন্ত ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আসলে তারা চাঁদ রাত পর্যন্ত সকল কিছু স্বাভাবিক থাকলে চাঁদ রাত পর্যন্ত তারা প্রত্যাশামূলক ব্যবসা তারা করবেন এমনটি তারা প্রত্যাশা করছেন এবং করছেন এবং একটি বিষয় হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন দোকানগুলো ঘুরে দেখেছি সিলেটের মার্কেটে গারারা নায়রা এবং সারারা এই তিন ধরনের ড্রেসের কিন্তু চাহিদা রয়েছে এবং এই তিনটারই কিন্তু ধাপট রয়েছে সিলেটের মার্কেট এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে শিশুদের পোশাক এবং নারীদের পোশাকে কিন্তু এখন পর্যন্ত কেনাকাটা করছেন নারীরা নিশ্চয় দেখছেন যে আসলে শিশু এবং নারীদের সমাগমটাই কিন্তু এখনও বেশি আমরা দেখছি যে এবং ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে এটিও জানিয়েছেন যে শেষের দিকে এসে পুরুষের কাপড়গুলোতে বা পুরুষের পণ্যগুলোতে কেনাকাটা জমে উঠবে এবং প্রত্যাশামূলক তারা ব্যবসা করবেন এবং আমরা এখন পর্যন্ত ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আসলে তারা প্রত্যাশামূলক ব্যবসা করছেন তবে ক্রেতারা একটি অভিযোগ করছেন যে আসলে তুলনামূলক কিছু দাম বেশি যার কারণে পোশাকগুলো তারা কিন্তু একটু অসুবিধা হচ্ছে তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন যে আসলে নিত্য পণ্যের যে দাম বর্তমানে বা ট্রান্সপোর্ট বিল বা অন্যান্য যেসব বিষয় আছে সেগুলো বিবেচনায় গেলে আসলে পোশাকের দাম খুব বেশি একটি নয় এবং এখন পর্যন্ত ক্রেতাদের নাগালের ভেতরেই আছে এবং সকল শ্রেণীর ক্রেতারা কিন্তু তারা কেনাকাটা করতে পারবেন এবং সিলেটের একটি বিষয় হচ্ছে যে নিশ্চয় 
জানেন যে সিলেটের কেনাকাটা শুরু হয় সাধারণত দুপুর দুটো থেকে এবং সেহরের আগ পর্যন্ত এই কেনাকাটা চলে এবং সন্ধ্যার পর থেকে কিন্তু ভিড় বাড়ে এবং সাজসজ্জা আমরা দেখেছি নগরীর বিভিন্ন শপিং সেন্টারগুলো ঘুরে এবং ঈদের আগের দিন পর্যন্ত এরকমই চলবে আমার কাছে সিলেটের ঈদ কেনাকাটার সর্বশেষ তথ্য ছিল এই সরাসরি ছিলাম সিলেটে পাহাড়ে পাহাড়ে এখন উৎসবের আমেজ পুরানো বছরকে বিদায় আর নতুনকে স্বাগত জানাতে পার্বত্য জেলায় চলছে নানা আয়োজন পাহাড়ে পাহাড়ে এখন উৎসবের আমেজ পুরনো বছরকে বিদায় আর নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী নানা সম্প্রদায় পালন করছেন পাহাড়ি উৎসব খাগড়াছড়িতে শুরু হয়েছে ত্রিপুরাদের প্রধান সামাজিক উৎসব বৈশু বৃহস্পতিবার সকালে রীতি অনুযায়ী দেবী গঙ্গার উদ্দেশ্যে ফুল ও হাতে বোনার নতুন কাপড় ভাসিয়ে হাড়ি বৈশু উদযাপন করে তারা পনেরো এপ্রিল শেষ হবে এই উৎসব হাড়ি বৈশু উপলক্ষে এখানে নদীতে এসে ফুল বাসানোর জন্য সবাই একত্র হয়েছে আয়োজকরা জানান নতুন বছরের নিজস্ব পোশাক রীনা রিসাই বোননে যাতে দক্ষতা আরও বাড়ে সেজন্যই ফুলের সাথে ভাসানো হয় হাতে বোনা ছোট্ট কাপড় হাতে বোনা যেন শৈলী বা নিপুণতা সেটা যাদের নিখুঁত হয় बान्दरबानी शुरू होंगरई उत्सव नतून बचर के स्वागत जानाते पहाड़े मार्मा सम्प्रदाय उत्सव पालन उत्सव के घिरे मार्मा पल्लिगुल चलते नाना आयोजन বাঙালি জীবনে বৈশাখী হাওয়া মঙ্গল শোভাযাত্রার অনুষঙ্গ তৈরিতে ব্যস্ত চারুকলার শিক্ষার্থীরা রমনা বটমূলে সুরের মূর্ছনায় নতুন সূর্যকে স্বাগত জানাবে চায়ানট দুর্নীতির মামলায় তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জোবাইদার বিচার শুরুর আদেশ আদালতের পলাতক অবস্থায় নিয়োগ দিতে পারবেন না আইনজীবী এবং তিন টাকা বাড়িয়ে চলতি বড় মৌসুমে ত্রিশ টাকা কেজি দরে চার লাখ মেট্রিক টন ধান কিনবে সরকার চাল চুয়াল্লিশ টাকা সাত মে থেকে শুরু সংগ্রহ জানালেন মন্ত্রী এই ছিল দুপুরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়